jaar is die Swellendam Landbouwskou sy 181ste bestaansjaar. Voor een onvergietelike landbouwbelevenis, kom naar die Swellendam Landbouwskou van die 14e tot die 16e maart. Spogdiere, die nietste landbouwmachinerie, uitstallings van trekkers en motors, stallikies, vermaak vir die kleingoed as ook kunstenaars, soos Johan Eysel en Pieter Smit, is deel van hierdie spogskou. Moe nie hierdie speciale kans misloop nie. En dan is het nou my voorrecht, Lynette Tooi, hierdie kant van die microfoon, om dan nou twee baie speciale gaste te verwelkom hier by Radio Haldeberg, en ons praat van die Swellendam Skou. Welkom thuis en Debbie. Thank you very much for having us. Baie dankie, Lynette. Thuis, ek denk ons gaan sommer met jou wegval. Vertel vir ons luisteraars, wie is thuis en wat doen thuis? <laughs> Lynette, ek is, ek is een boer, ek boer met beeste, een specifieke melkerij, vlekvie beeste, net ander kant Swellendam, Maar ek is ook, ek is hier in my hoedanigheid as die president van die Swellendam landbouwgenootskap. Oké, okay, dankie. Nou gaan ons oorbeweeg hier in die Engelse taal na Debbie McAllister. She is the show queen for the Swellendam Agricultural Show. Welcome Debbie. Thank you very much for having us. <laughs> Debbie, I think I'm going to start with you. What was your experience being English entering a beauty pageant such as the, an agricultural show? Well, as you well no now i am very english and of course i come from the city so you could imagine this environment was a completely new one for me um i came into the scene quite unexpectedly um i attended um the agricultural dance with my boyfriend um who is also english and um i was <laughs> i was shocked to learn that we had to socky in front <laughs> of a bunch of uh, afrikaans uh, people and um a lot of laughing and uh, bleeding toes later um i was then announced the or nominated the show queen and of course i mean it, it's a, like i said a completely new environment environment for me um but it was nothing but fun and laughs and good times to be had and i i really i hope that through this um the show a lot of city slickers like myself will be able to experience the fun and the culture that's to be had in this area Yo, a whole mouthful, ne? Absolutely. <laughs> I think we're going to move over to Thijs now. Thijs, vertel ge vir ons vinnig in een nete dop van die geschiedenis van die landbouwskou van Swellendam. Ja, net. Um, ek kan vir jou lang bezig om die geschiedenis. <laughs> Dit is ook my belangstelling geschiedenis, maar in ieder geval, um, die stichter van Swellendam landbouwgenootskap was Evi Reits senior. Hy was die vader van Evi Reits, wat later staatssecretaris van die ou ZHR was en ook president van die Republiek van Oranje Vrijstaat was. Nou, Evi Reits het gestudeer in Skotland en net na, na afloop van sy studies het hy die koninklijke stalle, prijsiese stalle in Dresden besoek, die Marino Kuddes in Nantes in Saxonië en die Italiaanse besproeingstelsel gaan kyk. En met sy terugkeer in Zuid-Afrika het hy eindelijk een revolutionaire omwenteling in, in landbouw in die Westkaap teweeg gebring. En in maart 1832 het hy die Swellendam landbouwgenootskap gestig, wat dan die oudste aaneenlopende landbouwskou is in Zuid-Afrika en moendlik in die suidelike half rond. Um, ons skou is vir jaar 181 jaar oud. Dit is al skou wat ouwer is, is die Kaapse landbouwgenootskap wat die voorloper is van Agri Expo, wat in november 1831 gestig is. En Agri Expo is dan ook interessant genoeg ons hoofdborg by verjaarse skou. En Agri Expo is so bekend vir sy kaas, uh, kaasfeest wat op Stellenbos um, later ook die jaar gaan plaasvind. Jo, dit is nogal een lang geschiedenis. Nee? Ek denk al ons ou luisteraars wat hou van geschiedenis, sal beslis op jylle webtuiste wil gaan kyk na waar hy dit alles begin. Um, ek denk ons gaan later dier die loop van die onderhoud gauw die webtuiste vir die mense gee. Ek denk ons gaan weer terug beweeg na Debbie toe. Tell us what the show has to offer for people who wants to come from the city to swell in them. Oh, I have lots to tell you. <laughs> um, for starters, for the ladies perhaps, or, or any cooking fanatics, um, on the Saturday morning there will be a breakfast with Ilza Faree, and now for those of uh, you that don't know who she is, uh, she is a bikini model and a self-renowned uh, food fanatic and gourmet princess. And uh, at this breakfast she will be giving a speech um, as well as a cooking demonstration. So surely that is, is one of the, um, the things on the itinerary not to be missed. Then of course this is an event for the whole family. So uh, bring the children along. There is an MPO farmyard or the milk producing organization sponsored farmyard where the children can play with lambs, calves, rabbits, um, 
um, baby goats, kids, for instance, and then try their hand at milking a cow. Now, this is a model cow. It's a dummy cow. So um, your children don't stand any risk of being injured by a big animal. <laughs> And then um, face painting, colouring in. So this is really quite a, a, a nice place to, to leave your kids um, where they will be supervised while the parents may want to go and experience all the other um, entertainment on offer. The other things to bear in mind, um, Johan Yesel, which is a who is a magician, uh, he will have some tricks up his sleeve for, for the day, so he's surely not to be missed, and also the children might like to check him out. And then um, Peter Smit, um, he's well known for his little... Uh, song Sticky Van a Marva. Um, he will be performing amongst other local artists. There will be mountain bikes, stunt rides, um, display of vintage cars and tractors, new tractors, combines, big eight wheel tractors, um, and then tractor rides, trailer rides. And a helicopter ride, which will take you to the top of Langeberg Mountain. Um, of course, we will also have a lot of uh, local produce on sale, um, and which will, we will have booths um, showcasing local produce, arts and crafts. And of course, uh, this year more than ever before, we want to support the local, the local farmers and the lo- the local. Um, people in in their arts and crafts so there's a lot to be um to be seen and done and um if you have any questions about the itinerary just take a look on um our website so it's www.swellendamsco.co.za or otherwise facebook uh, just uh, search for the page swellendamsco and all the information is there that you'll possibly need well, coming from a blonde, brown <laughs> eyes, you know where to go. Thijs, kom ons goed, we gaan goed terug na jou toe, um, focuspunte by die landbouwskou. Ek denk, ek en jy wat uit die selle ere uitkom, wat ken van skouwe, um, deestal word vervang door feeste. Vertel vir ons luisteraars, wat by jou is skou nog in vandaagse tyd? Lynette, ja, ons het so drie jaar terug, toe die, die vorige skou president, um, het ons, uh, het ons die lezer gaat terug naar landbouw, en na artikel wat verskyn het in landbouw weekplaat, dus die opskrif uh, Solendam Skou bekeer om. <laughs> so, en dit is eindelijk precies wat gebeur het, want ons het, ons het um, baie meer op ons eie plaaslike landbouw begin concentreer, en, en, en ons het uh, begin om rekordgetalle die reke te trek na ons skou toe. Een van ons uh, focuspunt is ook om ons verbruiker meer in contact met ons landbouwer te kry. So dit is een landbouwskou vir die, vir, die, vir die landbouwer, maar ook om, om die, die, verbruiker. die verbruiker bekend te stel aan dit. Um, daar is een groot gaping tussen, tussen landbouw, voedselproductie en, en, en die mens in die stede, en ons wil dit uit die werruim. Ons het ook vir jaar um, een baie groot perdeskou. Ons het 181 perde vir jaar wat ingeskryf is, en dit is een perd vir elke bestaansjaar van ons skou. Jo, dit is een mylpaal hoor. Dit was nou nie so beplan gewees nie, maar dit was een baie interessant tyd toe ons die inskrywings ontvang het. Thijs, ek wil gaan vir die, die, die pare Marius, ek weet nie of jy ook weet nie, maar vir ons luisteraars, dit is vir my altyd so mooi, dit is nog min wat jy skouwe kry, waar hulle die, die pare reiters opdres, as ek kan sê, en die fancy pa, kan jy dit onthou Marius, met die pare karre, en dit, dit is, as ek swel in dam skouwe hoor, is dit waarin ek denk, boom behalwe plaas lewe. Dit is correct, uh, Lynette, daar is, ons het hierdie, hierdie monderings um, wat gaan plaasvind met verskillende ja. klerendrachte. So Lynette, jy is welkom, jylle moet kom kyk. En dan, uh, as ek nou oog aan die skaap het, ons ook die eerste een vir Swellendam skou, ons skou vir jaar met commerciële skaap, ons het dit in, uh, ons het vir jare kudde kompetitie gemaakt. As ek net vannacht kan teruggaan, mm, ons ja. het verlede jaar ons 180-jarige bestaan gevier. En jy weet, as, as jy 180 jaar bestaan vier, dan is die euforia daar, ons het geweldige goeie, goeie borge gekry, ons het belangstelling, die landbouwers wil uitstel, ons het mense wat belangstel om, om te help met die skou, maar wat daarna? As jy ja. op 181 kom, dan poef, als is plat geval, <laughs> want al die, 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 die opwinding is voorbij. Maar ek is so blij dat dit gebeur, want op die einde van die dag het ons nou nie groot kampioenskappe vir jou ja. nie, maar ons betrek ons commerciële ons, die ons wat die voedsel en die veesel produceer, hulle bring hulle skape en ons het een kudde competitie en verskielik het ons vir jou een baie groot belangstelling van, van producenten wat nog nooit geskouwd in hulle leven ja. nie, wat nou hulle commerciële dieren bring. En by die beeste het ons um, a jersie skou die donderdag, en dan die vrijdag het ons eindelijk nie een simmentaler skou nie, ons is bekend van ons mm. uh, kampioenskappe, maar ons gaan een simmentaler leerling beoordelaarskursus aanbied, okay. en ons het geweldig baie belangstelling. Dit leer je om te kyk na, hoe kyk jy na bees, 
en al die goed, so jy kan het eindelijk toepas op enige beesras nie, net ja. op een samantaler nie. Jo, dit klink vir my, jy het een hele vol program daar so, ne? Um, Debbie, kom ons gaan gauw terug na jou toe. Okay. Um, what is expected from you as the show queen? What are your jobs? What are my duties? <laughs> your job. Okay, <laughs> apart from um, <laughs> handing out of, of prizes, it goes a little further than that. And I'd like to take it upon myself to um, focus on closing the gap between the consumer and the farmer. I think um, especially, again, once you folks from the city, we, we don't know what goes into producing mm. milk. We go to the shop, we buy our milk when it runs out, it comes out of a box and that's yeah. it. And a lot of children that they don't they know where it all it comes from. from. Pay. Absolutely. So um, I, I think the most important thing here is for me to um, and all of us, um, is to make aware what actually goes into producing or making available the mm. local produce and, and the hard work and, and the stress that goes in, yeah. in, into all of this. So I, I think that is the most important thing that we can take from this. Okay. okay. Mm. I hope the listeners will definitely go in all their cars and I really, load the whole family in the car. I going definitely to recommend it. it. It's so much fun. Apart from being a completely a, a wonderful escape and, and beautiful scenery and a, a lot of fun for the whole family, it's completely educational and I, yeah. I recommend it at least once in your life everybody has to do do something like this so please Debbie, i just want to ask you one question mm. how did it came about that you ended up in swellendam being a city slicker it, <laughs> it, it was it wasn't a planned um it wasn't a planned event for me anyway um i, I got invited by my boyfriend to the agricultural dance and um, I was I was merely a date on the evening what? and I had no <laughs> idea what I was getting myself into. Um, all of a sudden I was sitting on a farm with, with uh, surrounded by cows and calves and, and <laughs> but um, at the same time beautiful scenery, a lot of fun, wonderful people. Um, it was it was really it was so different to what I'm used to, a but new I had life. An absolutely wonderful time and I would again recommend it to anybody that can can make it there. Just Give it a bash. Go. It's not that far um, and you will have a good time. Well, coming from the queen herself, what more can we say? <laughs> Thais, kom ons, kom gauw terug na jou. Toe vat gauw vir ons saam, wat bied Swellendam vir die besoeker? En moet jy vir ons luisteraars weer sê, van wanneer tot wanneer? Vind yeah. die skou plaas? Die, die skou begin um, volgende week en donderdag en het loop dier tot die saterdag aand. En Swellendam Ek wil die, die luisteraars met Swellendam kom beleef, net so Swellendam beleef kan word. Dit gaan nie net om die skou nie, daar is soveel ander dinge om te sien. Um, kom, besoek ons landbouwskou en daarna gaan besoek al die besienswaardighede. Ons het verskillende parken in die omgeving, Bontebok Park, onder andere. Um, ons het uh, Witsand wat daar nabij is, Malgas is een prachtige historische plekkie. Daar is geweldig baie um, avontuur, kampplekke prachtige gaste is in die omgeving, so en dan met eindelijk so geweldig baie om te bied. En dit is net twee uur is rij vanaf Kaapstad en die Helderberg kom. So die verbruikers moet Swellendam kom beleef. I think it's also a place that a lot of us uh, drive past, past so quickly yes. on route to Plet or uh, Neisner and we sort of forget about this little gem that's sitting there. And also right very the historical, corner. man. Absolutely. The buildings and everything. It's, it's too beautiful. Dit is die derde oudste dorp in Suid-Afrika. Sien, ek sê vir Marius, ons, ons kan nie heel marra gesel, so ons gaan vir ons gaan om, hy gaan nie daar kan sit. Uh, da sê, dit is natuurlijk een uh, stikkie van een merwe, uh, ons ambtelike skouliekie, as ek het so kan noem. Nou ja, kerels, as jylle wil skou toe gaan, SMS die woord Swellendam, of die naam Swellendam, met jou naam, na 42936, en jy stak daar die kans om een kaartje te wen. Ek sal skou toe gaan, net om hier die skou queen weer te sien. Kerels, ek het al nou gesit te sweet hier, mensig was. Kijk, as ek nou van marige dokter was, was hy die hele marig by my in die spreekkamer gewees. Mm, kop tot toon onderzoek, van die bloeddruk tot die polslag, uh, gekyk of haar toonnaals mooi is, alleen, <laughs> oh, mensig ons, nou ja toe, dit is nou so 18 minuten. nie, nee.